Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Sin Rumbo Fijo. En el día de hoy nos vinimos a Benicasi. Este es uno de los lugares más interesantes para venir y disfrutar del verano en la provincia de Castellón. Vamos a hacer también la ruta de las villas. Estamos justo aquí en la Torre de San Vicente, que es el punto de partida para ir a conocer las villas, que son casas de personas adineradas del siglo XIX y XX, de aquí de Valencia o de Castellón. Posteriormente también vamos a hacer la vía verde que conecta Benicasi con Oropesa. Acompáñenme en esta aventura y como ven el día de hoy hace un clima maravilloso, pero también está haciendo bastante bien. No olviden suscribirse a mi canal para seguir en los próximos videos. El municipio de Benicassin en la provincia de Castellón es bien conocido por su oferta turística veraniega, gracias a sus espléndidas playas y también porque allí se celebra cada año el Festival Internacional de Música Electrónica que tiene lugar en el mes de julio. Además de estas atracciones, la población de la costa de la Sahar tiene muchos más atractivos entre los que se destaca un bonito paseo conocido como la Ruta de las Villas en Benicassim. La Torre de San Vicente es tal vez uno de los monumentos más representativos de Benicassim y es una de las 18 torres vigía con las que contaba en la provincia de Castellón a lo largo de la costa y que tenían como misión la vigilancia y defensa de sus costas de los ataques corsarios, data del siglo XVI. Esta ruta es en realidad un bonito paseo por el paseo marítimo de Benicassim, el cual vamos a empezar desde la Torre de San Vicente hasta el Hotel Boramar. Se divisan las casas o mansiones construidas a finales del siglo XIX y principios del XX que fueron propiedad de familias adineradas de aquella época, que se construyeron en primera línea de playa mirando al mar. La zona de las villas de Benicassim incluye 51 villas o chalets, y es tal su belleza que algunas de ellas han aparecido varias veces en el cine o en series de televisión, en películas como Novio a la Vista. El recorrido tiene una extensión de alrededor de un kilómetro. Dentro de este recorrido vamos a encontrar dos rutas dependiendo de cómo se visite la zona, una de las rutas es el infierno y la otra es la del cielo, el motivo de las villas infernales es porque se hacían muchas fiestas lo cual los convertía en ruidosas y las rutas celestiales eran las villas que se distinguían por su tranquilidad, en medio de ambas zonas están los bonitos jardines de comín que al estar entre el cielo y el infierno son conocidos popularmente como el limbo. En la oficina de turismo podremos conseguir un reproductor que nos va a explicar quiénes fueron sus dueños y también sus ilustres visitantes. Para conseguir este reproductor hay que dejar 50 euros en depósito que serán devueltos cuando uno devuelva el equipo, aunque también hay guías turísticos que se saben muy bien la información de la zona y podrán acompañarnos en el recorrido. El ingeniero Joaquín Coloma Grau se convirtió en el primero que construyó una villa para atraer a su mujer, convirtiéndose indirectamente en el promotor de estas viviendas turísticas. Casi todas las villas tienen nombre de mujer y han tenido diversos usos, incluido el ser sede de hospital, sedes de conciertos, reuniones musicales y grandiosas fiestas de la alta sociedad levantina de los años 20. Hemos finalizado la ruta de las villas, este, la que más me gustó fue Villa Lisa, que hoy en día fue con, convertida en un restaurante y la ruta termina aquí en el Hotel Boramar. También tenemos aquí de frente toda la playa, eh, toda la ruta de las villas está a borde de playa y no sé si lo había mencionado, pero estamos en la costa de la Sahar, que comprende desde Castellón hasta Peñíscola más o menos. Entonces todo esto son lugares turísticos para veranear principalmente.
Estamos empezando en la vía verde que conecta Benicacin con Oropesa. Normalmente esta ruta se puede hacer o en bicicleta o caminando. Y aquí en Benicacin el ayuntamiento presta bicicletas para que la gente pueda hacer la ruta solamente dejando un depósito eh, en efectivo, creo que es de 50 euros, y eh, dejando la información del DNI, teléfono y todas esas cosas. Sin embargo, ahorita, en este momento, por coronavirus, no las están prestando. Esta ruta es alrededor de 6 kilómetros entre pueblo y pueblo, o sea que son 12 kilómetros, 6 de ida, 6 de vuelta. Por aquí vamos a bordear también el mar, es una ruta full para hacer ejercicio, senderismo, ver montañas, árboles, disfrutar de el aire, porque en este momento está haciendo bastante aire, pero haciendo ejercicio pues ya se le quita a uno mucho el frío y la pendejada también. La vía verde del mar transcurre por parajes naturales de gran valor medioambiental, como el entorno natural del monte Bobalar, con su vegetación autóctona y los pinos mediterráneos. También encontramos calas y fondos rocosos en el que encontramos varias playas también. Bueno, aquí hay un punto informativo donde nos indica que esto era una antigua carrilera del tren abandonada y que ahora la usan para hacer deporte igualmente aquí hay un balcón donde tiene unas pistas impresionantes de toda la playa de Benicassim y donde podemos apreciar el mar justo enfrente aquí vemos el color espectacular que hay y eso que no está muy soleado el día de hoy pero en un día de verano bien soleado esto se ve azul turquesa impresionante Durante el recorrido es posible descansar en áreas de recreo con bancos y estacionamientos para bicicletas. También es posible contemplar el patrimonio cultural de Oropesa y conocer las torres vigías de la Corda y de la Colomera. Aquí podemos ver el túnel por donde comenzamos la vía verde. Estoy yendo en sentido contrario por eso estoy caminando hacia atrás. Pero las vistas son impresionantes entre dos rocas. Está súper bonita. Para empezar, estamos súper bien. Es importante destacar que esta ruta se puede empezar desde cualquiera de sus dos extremos sin ningún inconveniente y en las dos partes vamos a encontrar estacionamiento. Es una ruta plana de intensidad baja. Para las personas que les gusta salir con sus mascotas, les informo que también hay una playa canina que está muy cerca de la Torre de la Corda. Las impresionantes paredes rocosas las altas trincheras y la silueta de la torre vigía de Colomera son los puntos más relevantes de este tramo. Esta zona además cuenta con área de descanso y un mirador en el que merece la pena pararse. Al estar ahí no pudimos dejar de tentarnos en escalar la montañita donde está la torre vigía y decidimos subir porque las vistas del, desde lo más alto son las mejores, así que nos fuimos hasta la torre. A mí también me toca trepar por ahí como ellos, no es que yo me quede aquí grabando desde abajo, ¿eh? Tal como me lo imaginaba, desde aquí hemos obtenido una de las mejores vistas de la costa de la Sahar que se puede tener en esta ruta. Está espectacular. La Torre Colomera es una antigua torre de vigilancia situada en esta ruta. Esta torre junto a la Torre de la Corda y la Torre del Rey forman parte del conjunto de torres de vigilancia con finalidad defensiva que rodeaban la costa de Oropesa del Mar. 
Esta torre data del siglo XVI, época en la que se producían frecuentes ataques a la zona costera mediterránea. A ver, ¿qué tal están las vistas? Espectaculares. Aquí está el guía perdido. El guía perdido. Dice. El único que tiene tapabocas. Tasha. El guía perdido. Después de la Torre del Colomer, vamos a atravesar por varios pasos entre paredes verticales de una roca accediendo a una zona más abierta con preciosas vistas de la costa. En esta parte del recorrido aparecen varios senderos entre los pinares que bajan hasta la orilla rocosa de la costa. A lo largo de la vía verde eh, y después de la torre del Columera vamos a encontrar estas vistas espectaculares y aquí en la parte de abajo tenemos varias calitas para disfrutar del verano y que no son tan concurridas por los turistas, son un poquito más eh, no independientes sino más solitarias entonces para las personas que no les gustan las multitudes como las playas de las ciudades y de los pueblos les recomiendo que también pueden venir por acá La Torre de la Corda también data del siglo XVI y también hace parte de las Torres Vigías de la Costa del Azahar para resguardarse y vigilar para evitar ataques contra el enemigo. Esta torre tiene una escalera que sube hasta su superficie más alta, pero en este momento tiempo de COVID se encuentra cerrada. Tan pronto pasamos de la Torre de la Corda vamos a encontrar el túnel del Bobalar, un túnel iluminado de 600 metros de longitud. Aproximadamente a 5 minutos después de la Torre de la Corda vamos a encontrar otro túnel que está muchísimo más largo que el primero. Cuenta con iluminación, está súper interesante, la verdad, hace mucho frío, es una diferencia de temperatura bastante grande de estar al lado del mar con el solecito a meterse aquí en el túnel, que parece que fuera un ventilador de viento frío. No sé si lo había mencionado antes, pero esta vía verde antiguamente era una carrilera del tren y posteriormente cambiaron la carrilera del tren para otro otro lado y ahora esto lo usan para hacer ejercicios así que por eso es que existen estos túneles que era por donde pasaba el tren anteriormente saliendo del túnel vamos a encontrar otro tramo de pinares y justo después Tal vez a 5 minutos caminando vamos a encontrar el puerto deportivo de Oropesa del Mar. Oropesa del Mar es también otro de los municipios de la costa de la Sahar, totalmente adecuados turísticamente para disfrutar del verano en unas playas con muchísimo encanto y con unos colores impresionantes. Si quieren disfrutar verano, playa, sol y todo lo que conlleva esto, vénganse también a Oropesa del Mar. Nosotros lo hemos disfrutado simplemente en el tramo de hacer ejercicio en la ruta de la Vía Verde del Mar y nos ha parecido encantador. Como nosotros no vinimos preparados para disfrutar de la playa y del mar, hemos disfrutado y hemos sacado el máximo provecho de los paisajes, así que hemos tomado muchísimas fotos. Esta es una ruta mágica y encantadora que no solamente sirve para hacer ejercicio, sino también para relajarse y desconectarse teniendo el mar como protagonista en todo el recorrido. 
estábamos en la Vía Verde y hemos visto estas, estos paisajes tan maravillosos y dijimos, bueno, vamos a salirnos ya de la Vía Verde y vamos a recorrer ahora por el Paseo Marítimo de Oropesa del Mar. Desde aquí la vista está maravillosa, eh, la Vía Verde está espectacular con las dos torres que hemos recorrido. Les recomiendo esto, esto es un destino totalmente para verano y vamos a seguir haciendo otras rutas por... El, algunos lugares para la playa para que sepan dónde disfrutar el verano recuerden seguirme en mi canal y nos vemos en el próximo video hasta la próxima